హలో అండి ఈరోజు రకం ఛానల్కి స్వాగతం సుస్వాగతం ఇవాళ నేను సూపర్ టేస్టీ క్యాబేజీ పకోడీతోటి మీ ముందుకు వచ్చాను క్యాబేజీ పకోడీ అనే డౌట్ వస్తుంది కదండి కానీ చాలా చాలా బాగుంటుంది క్యాబేజీ ఇష్టం లేని వాళ్ళకి క్యాబేజీ పకోడీ పెట్టి చూడండి ప్లేట్ ఇట్టే ఖాళీ చేస్తారు నాకు కూడా క్యాబేజీ అంటే నచ్చదు కానీ పకోడీని చాలా ఇష్టంగా తింటాను నేను చాలా తక్కువ టైంలో చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు మీరు కూడా నేను చెప్పిన విధంగా తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీకు నచ్చుతుంది దీనికి కావలసిన పదార్థాలు సన్నగా తరిగిన పచ్చి క్యాబేజీ తురుము రెండు కప్పులు ఒక కప్పు శనగపిండి పావు కప్పు వరిపిండి ఉప్పు కారం ధనియాలు జీలకర్ర నీళ్లు డీప్ ఫ్రైక్ సరిపడా ఆయిల్ కావాలండి ఇప్పుడు ఒక బౌల్ని తీసుకొని అందులో సన్నగా తరిగిన పచ్చి క్యాబేజీ తురుము రెండు కప్పులు తీసుకోవాలి తరువాత ఒక కప్పు శనగపిండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి పావు కప్పు వరిపిండి సరిపోతుందండి క్రిస్పీగా వస్తాయి మన పకోడీ వరిపిండి వాడితే సరిపోయినంత ఉప్పు ఒక స్పూను కారం ఒక స్పూను జీలకర్ర ఒక స్పూను కచ్చా పిచ్చాగా దంచుకున్న ధనియాలు అంటే ధనియాలు రెండు ముక్కలు అయితే చాలండి ఇందులో ఇప్పుడు కావాలంటేనే పచ్చిమిర్చి వేసుకోండి లేకపోతే అవసరమే లేదు ఆప్షనల్ కరివేపాకు ఉంటే మాత్రం తప్పకుండా వేసుకోండి ఇప్పుడు వీటన్నిటిని బాగా కలిసేలాగా చక్కగా కలుపుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా అలా కలుపుకోవాలి కలుపుకున్న తరువాత మనకి కొంచెం కొంచెంగా నీళ్ళు పోసుకుంటూ పకోడీల పిండిని కలుపుకోవాలి నేను శనగపిండి ఒక కప్పు తీసుకున్నాను కదండి ఆ కప్పుతోటి నాకు అరకప్పు కన్నా కొంచెం తక్కువ నీళ్ళు పట్టాయి చూడండి మళ్ళీ ఇంకొంచెం అలా కొంచెం కొంచెంగా వేసుకుంటూ కలుపుకుంటూ ఉంటే మన పకోడీల పిండి రెడీ అయిపోయింది చాలండి ఇలా కలుపుకుంటే సరిపోతుంది ఎక్కువ నీళ్ళు పట్టవు పకోడీ పిండికి చాలు ఆయిల్ వేడెక్కిందో లేదో చూసుకోవటానికి ముందుగా కొంచెం పకోడీ పిండిని అలా ఆయిల్లో జారవిడుచుకున్నట్టయితే కనుక చూసారు కదా పకోడీ అలా పైకి తేలుతుంది అంటే ఆయిల్ కరెక్ట్గా వేడైందని అర్థం ఇప్పుడు మిగతా పకోడీ పిండిని కూడా చేత్తో అలా చిన్నగా ఆయిల్లో జారవిడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి అంతేనండి ఎలాగైనా జారవిడుచుకోవచ్చు అలా వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవటమే అనమాట ఇప్పుడు స్టవ్ హై ఫ్లేమ్లోనే ఉండాలి అప్పుడే మనం వేసిన పకోడీలు నూనెలో పైకి తేలి క్రిస్పీగా ఉంటాయి కొంచెం సేపటి తర్వాత అంటే ఇలా అయిన తర్వాత మాత్రం స్టవ్ని మీడియం టు హై ఫ్లేమ్ మధ్యలో పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు గరిటతోటి అటు ఇటు అలా పకోడీల్ని తిప్పుకుంటూ తిరగేసుకుంటూ గనక ఉంటే గనక మనకి ఇలా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్కి వచ్చేస్తారు చూస్తున్నారు కదా ఎంత మంచి కలర్ వచ్చాయో గలగల్లాడుతూ చాలా క్రిస్పీగా చాలా చాలా బాగుంటాయి చూడండి అలాగా ఇప్పుడు గరిటతో తీసి ఇలా ఇంకొక గరిటలో తీసుకొని ఆయిల్ మొత్తం దిగిపోయిన తరువాత పేపర్ టిష్యూ మీద మనం మన పకోడీలను వేసుకున్నట్టయితే ఏమైనా ఎక్సెస్ ఆయిల్ ఉంటే ఆ పేపర్ పీల్చుకుంటుందండి అందుకే వేస్తాము అంతే ఈ క్యాబేజీ పకోడి ఎక్కువ ఆయిల్ను కూడా పీల్చుకోదు చాలా చాలా క్రిస్పీగా చాలా బాగుంటుంది చూస్తున్నారు కదా చూడండి ఎంత క్రిస్పీగా ఉన్నాయో లోపల వైపు కూడా చూడండి చాలా బాగా కుక్ అయిపోయి ఉంటుంది బయట ఫ్రై అయ్యి క్రిస్పీగా ఉండి చాలా చాలా టెంప్టింగ్గా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది పకోడి మీరు చెప్తే తప్ప ఇది క్యాబేజీ పకోడీ అని ఎవరికి తెలియదండి అంత బాగుంటుంది కాబట్టి మీరందరూ ట్రై చేస్తారని అనుకుంటూ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే కనుక రోజో రకం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారని ఆశిస్తూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్